रहीम असलकुम गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर थ्री के हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट आते हैं फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम का लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चैप्टर किस चीज़ से रेलेवेंट है चैप्टर बेटा हमारे पास यहाँ पर होगा डायनामिक से रेलेवेंट डायनामिक्स जो है हमारे पास मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है और ये हमारे नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर थ्री है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स स्टूडेंट्स डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज किया था एंड दैट इज मैकेनिक्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी इस मैकेनिक्स की ब्रांच में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और फिर हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जिसका नाम काइनामेटिक्स था उसमें हमने भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को ही डिस्कस किया बट विदाउट कॉजेज एंड इफेक्ट लेकिन अब हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री है और इस चैप्टर नंबर थ्री में हमारे पास ये जो डायनामिक्स है हम इस डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे और डायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए या इसमें हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो भी हमारे पास होगी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेकिन यहां पर एक कंडीशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस डायनामिक्स के अंदर स्टडी करना है अपनी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को विथ कॉजेज एंड इफेक्ट्स यानी हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है उसकी मोशन किस टाइप की है और ये क्यों मूव कर रहा है इसकी वजह क्या है ये कब तक मूव करेगा इसकी मोशन की रोटेशन किस किस तरह के होंगी इनकी मोशन की टाइप किस तरह से होगी तो इनके कॉजेज और इस मोशन की वजह से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है तो हम इस किस्म के जो कॉजेज और इफेक्ट्स की डिस्कशन है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर इनशाला डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पहली पॉइंट है डायनामिक्स का तो डायनामिक्स की डेफिनेशन आपने सबसे पहले याद रखनी है डायनामिक्स की डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कॉजेज एंड इफेक्ट स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक्स की तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द मोशन वो है फोर्स स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को भी अब अपने जहन में रखें कि किसी नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में कंसीडर करते हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है या ये ऑब्जेक्ट मूव किस वजह से कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर फुटबॉल अवेलेबल हो और आप उस फुटबॉल को एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखकर छोड़ दें और आप अगर कुछ देर के बाद या कुछ दिनों बाद आकर देखेंगे तो आप तो वो फुटबॉल वहीं पर पड़ा रहेगा अंटिल कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज ना की हो या आपने उसको उसकी जगह से डिस्टर्ब ना किया हो सेम एज अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल ही आपको मूविंग कंडीशन में अगर नजर आए तो आपके जहन में फिर ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि यार ये ऑब्जेक्ट या फुटबॉल यहाँ से मूव क्यों कर रहा है किस तरह से इसने मूव करना शुरू कर दिया जबकि मैंने जब एक जगह पर इसको रखा था तो ये वहीं पर स्टिल मौजूद रहा काफी देर तक तो इस किस्म के क्वेश्चन को जब आप अपने जहन में रखेंगे तो फिर आपको इनके आंसर्स की मदद से अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने में बहुत फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ मोशन को डिस्कस करते वक्त हमारे जहन में एक चीज आती है वो है फोर्स यानी अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्टर्ब है तो इसका मतलब इसको किसी ने डिस्टर्ब किया तो ये हमारे पास फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्टर्ब हुआ स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर आप ये चीज डिस्कस करें कि फोर्स के साथ हम और क्या क्या काम कर सकते हैं जैसे लेट्स कि हमने एक फुटबॉल को मूव करवाया तो स्टूडेंट्स यहां पर हम अपनी इस फोर्स के अंदर किन किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में जो पॉइंट क्लिक हुआ वो ये था कि हम इस फोर्स की मदद से किसी भी चीज को मूव करवा सकते हैं अगर हम मूव एग्जैक्टली या कंप्लीटली ना करवा सकें तो वी कैन ट्राई टू मूव मीन्स टेंस टू मूव सेम एज 
सेकेंड ऑप्शन ये कि फुटबॉल जो चल रहा था उस चलते हुए फुटबॉल को रोकना भी चाहिए उसको रोकने के लिए भी हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी एंड एक्जैक्टली डेट इज ऑल्सो अ फोर्स तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक और कंसेप्ट जनरेट हुआ वो ये था कि वी कैन स्टोप एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स और इफ नॉट कंप्लीटली सो वी कैन ट्राइट मींस वी कैन टेंस टू स्टॉप सेम एस अब हमें ये देखना है कि फोर्स हमारे पास और क्या क्या काम कर सकती है तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग आप किसी लेबर को देखें किसी मैकेनिकल वर्क को देखें किसी भी चीज में आपको हमेशा फोर्स की जरूरत पड़ती है तो फोर्स बजाते खुद एक स्ट्रेंथ भी है तो यहां पर हमारे पास एक और पॉइंट जनरेट ये हो रहा है कि वी ऑल्सो कैन चेंज शेप एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ए वी हैव अ मेटेलिक रॉड और प्लास्टिक रॉड सो वी कैन बैंड इट विद द हेल्प ऑफ फोर्स ए वी हैव अ वुडन स्टिक देन वी कैन ब्रेक इट विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड एल सेम एज ए वी हैव एन इलास्टिक बैंड सो वी कैन चेंज द लेंथ ऑफ दिस बैंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स सो इट्स मीन्स डेट नाउ वी कैन डिफाइन द फोर्स एज फोर्स मूव एंड टेंस टू मूव द ऑब्जेक्ट स्टॉप एंड टेंस टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपली सो आपने इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखना है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड जो आज टर्मोनोलॉजी हमने याद करनी है वो है इनर्शिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करते हैं आपने सेकेंड पॉइंट इनर्शिया की तो इनर्शिया से रेलिवेंट हमारे पास सबसे पहले दो पॉइंट्स इनमें आते हैं दो साइंटिस्ट के नाम जिन में आते हैं जिसमें सबसे पहले है हमारे पास गैलीलियो एंड सेकेंड वन इज द न्यूटन स्टूडेंट्स गैलियो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने सबसे पहले जब इसको इनर्शिया को डिस्कस किया तो साइंटिस्ट इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट हैं उनको मूव करवाना भी ईजी है और स्टॉप करवाना भी सेम एज अगर हमारे पास हैवीली वेटेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसको मूव करवाना भी डिफिकल्ट है एंड सेम एज उसको स्टॉप करवाना भी डिफिकल्ट देन आफ्टर इम हमारे पास न्यूटन आते हैं और न्यूटन ने फिर हमें फर्दर डिस्कशन में ये इंफॉर्मेशन कन्वे की न्यूटन ने ये कहा कि इस दुनिया के अंदर जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो हर ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी यूनिफॉर्म मोशन को अपनी रेस्ट की पोजीशन को अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अपनी रैंडम मोशन को हमेशा रेजिस्ट करता है इसका कंक्लूजन ये है कि हमेशा हर ऑब्जेक्ट जो इस दुनिया में अवेलेबल है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है रेजिस्टेंस यानी एक रुकावट अवेलेबल है कि वो हमेशा ये चाहता है कि मैं जिस कंडीशन में मूव कर रहा हूं या जो काम कर रहा हूं मैं एज इट इज करता रहा फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी इंक्लाइंट प्लेन से एक फुटबॉल को नीचे की तरफ रोल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको इसी तरह से नीचे आता हुआ नजर आएगा और कॉन्टिन्यूसली नीचे आता रहेगा जब तक कि इंक्लाइंट प्लेन की पोजिशन खत्म ना हो जाए लेकिन अगर आप इसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो आपको लाजमन एक फोर्स लगानी पड़ेगी और जब आप फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पर तो ये ऑब्जेक्ट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुश करेगा इसका मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूएशन के अंदर मूव करते रहना चाहता था इस वजह से नहीं रुक रहा सेम एज अगर आप इस चीज को जेन में रखें कि एक फुटबॉल को एक प्लेयर हिट करे और हिट करने के बाद फुटबॉल एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से मूव करता रहेगा अंटिल के कोई भी एक सेकंड प्लेयर आकर उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश ना करे तो स्टूडेंट्स यहां पर ये दो हमारे पास डिस्कशंस आए और फाइनली फिर हम लोगों ने न्यूटन्स की इस डिस्कशन को 
कंक्लूड करके अपने डेफिनेशन में ऐड किया यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी जा चुकी है हम इनर्शिया को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ही स्टेट में चेंज नहीं चाहता और अगर हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फोर्स लाजमन यूज करना पड़ेगी सो स्टूडेंट्स हम अपने आज के लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है एंड दिस इज द मोमेंटम स्टूडेंट्स हमें इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नॉर्मली क्योंकि मोमेंटम अक्सर चीज़ों में अवेलेबल होता है और हम इस मोमेंटम की वजह से बहुत से फ़ायदे और बहुत से नुकसान जो हैं उनको बेयर करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक बात जहन में रखिएगा कि मोमेंटम का वर्ड लिखा तो कैपिटली एम से जा रहा है यहाँ पर लेकिन हम इसको पी से शो करते हैं इसके रिप्रजेंटेशन के लिए हम एक लेटर यूज़ करते हैं एंड दिस इज पी पी शो अ मोमेंटम स्टूडेंट एक और बात यहाँ पर आप जहन में रखिएगा तो स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें अपने मोमेंटम की तरफ हमारे आज के और तीसरे पॉइंट की तरफ मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर पी और मोमेंटम का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जहन में कुछ चीज़ें आना चाहिए कि ये क्या है और हमें इससे क्या फ़ायदा है हम इसको क्यों डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि मोमेंटम जो है हमारे पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट है यानी ये डायनामिक्स का ही टॉपिक है इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक एग्जांपल सोच लीजिएगा और वो एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मैथ बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन स्टूडेंट्स उसकी स्पीड की वजह से वो किसी भी एक ह्यूमन बींग को मार सकती है कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है सेम एज सेकेंड ऑप्शन में अगर हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बहुत ही हैवी लोडेड ट्रक हो और वो किसी बाईसाइकिल वाले को हिट कर दे बेशक आपका ये लोडेड ट्रक बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था अब आपके जहन में ये आएगा कि नुकसान किसका ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास नुकसान अल्टीमेटली बाइक वाले का ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास इस नए कंसेप्ट को जनरेट करती हैं मोमेंटम को कि एक छोटा सा मैस कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और एक बहुत बड़ा हैवी लोडेड ट्रक वो भी हमें नुकसान पहुँचा रहा है इसकी आखिरकार लॉजिक क्या है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा मोमेंटम जो है आपके पास ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है मैस एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स एम शो यू अ मैथ एंड इट विल शो यू अ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स सिंपली वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम स्टूडेंट्स इस चीज में आपने ये दो कंडीशंस भी याद रखनी है कि हमारे पास मोमेंटम हमेशा उस वक्त होगा जब ये दोनों चीजें फुलफिल करती हो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ज़ीरो हो जाए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ट्रक लोडेड की जो हैवी लोडेड ट्रक था अगर वो स्लो मोशन में मूव कर रहा है तो इट्स मींस डैट कि उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है उसके पास मैस भी है तो इनका प्रोडक्ट मोमेंटम शो करेगा लेकिन स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडेड ट्रक है लेकिन वो इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है स्टॉपिंग पोजिशन में है चल नहीं रहा तो विलासिटी ज़ीरो होगी जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे मैथ से चाहे इसका मैथ थाउजेंड ही क्यों ना हो वन टन ही क्यों ना हो तो अगर हम जीरो को थाउजेंड से या वन टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल आल्सो भी कम जीरो सो इसका मतलब है कि हमारे पास मोमेंटम खत्म हो जाएगा तो आपने इस चीज को भी अच्छे तरीके से जहन के अंदर रखना मोमेंटम मोस्टली हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खासतौर पर क्लियन के वक्त काम आता है तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम ज्यादा होगा चाहे वो मैथ के ज्यादा होने की वजह से हो चाहे वो वेलोसिटी के ज्यादा होने की वजह से हो तब हमारे पास ये कुलिजन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है जिसके पास ये मोमेंटम ज्यादा होगा 
उसका नुकसान कम होगा और जिसके पास मोमेंटम कम होगा उसका नुकसान ज़्यादा होगा इसी तरह बहुत से ऐसे हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स भी हैं ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पर हमें मोमेंटम्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल स्नोकर खेलते वक्त हमें इसी मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है अपनी गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है तो स्टूडेंट्स हम इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो इसकी डेफिनेशन को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप सिंपली इसके फॉर्मूले से याद रख सकते हैं और ये एक बहुत ही की पॉइंट आपको बता रहा हूँ फिजिक्स में अगर आपने डेफिनेशंस को याद करना है तो आप उनके फॉर्मूलाज को याद कर लें इसकी वजह से आपको तीन चीज़ें याद हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यू कैन लर्न द डेफिनेशन फार्मूला एंड यूनिट लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को रटा लगाएंगे तो फिर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा यूनिट्स भी ड्राइव करना नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी एंड वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस मोमेंटम क्योंकि ये मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटीज किस तरह की होती हैं फर्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा बेस एंड ड्राइव सेकंड चैप्टर में हमने वेक्टर एंड स्केलर के डिफ्रेंसिएशन पर आए तो अब हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट्स एक वैक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका अगर हम यूनिट डिस्क्राइब करना चाहें तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट आप यू फाइंड आउट कर सकते हैं पी एज इट इज मैस का यूनिट है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट आपके पास क्या है मीटर पर सेकंड सो सिंपली द यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड So, इस तरह से अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप अपने डेफिनेशन को यूनिट को और फार्मूला को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक हमने जिसमें तीन चीजों को याद किया फोर्स इनर्शिया एंड मोमेंटम को इसी के साथ डायनामिक्स की डेफिनेशन को भी याद किया दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज